Hola, mi nombre es Alberto Beltrán y en este video les voy a mostrar ecografías de quiste de mucosa endometrial. Aquí estamos viendo la yegua, su condición corporal, eh, la fecha en que hicimos esta ecografía fue el, 10, el 14 de eh, septiembre. Aquí bueno, empezamos a ver la ecografía, estamos en el útero y aquí estamos en el cuerpo del útero y observando los quistes. La yegua tiene un poco de edema como ustedes lo pueden ver y hacia ovario derecho un folículo que nos midió 35 milímetros ese 14 de septiembre. Como ustedes pueden ver en la fecha, a las 6 y 31 de la mañana. Volvemos nuevamente hacia el cuerpo del útero para que ustedes observen claramente cómo se veía el quiste. El ovario izquierdo, en este momento estamos viendo en la parte derecha el ovario izquierdo. Vamos a ir nuevamente a cuerno, cuerpo del útero, aquí quiste nuevamente. Nos vamos a cuerno derecho y observamos el folículo de 35 milímetros aproximadamente bien aquí estamos eh, tomando una muestra eh, midiéndolo perdón 35 milímetros 30... bien esta ecografía se realizó el 16 de septiembre aquí estamos viendo los quistes de mucosa endometrial nuevamente localizados en el cuerpo del útero vamos hacia cuerno izquierdo el ovario izquierdo lo están ustedes observando, está con folículos pequeños, no hay una estructura diferente a la que habíamos visto la, la ecografía realizada del 14. El 14 se inseminó la yegua, nuevamente aquí los quistes, eh, y este día 16 lo que les quiero mostrar es la ovulación. Vamos a ir a cuerno derecho, como los ven ustedes acá, vamos ovario derecho, aquí estamos llegando al ovario derecho, y esta masa gris que ustedes observan ahí, es el cuerpo lúteo, es la señal de que la yegua se ovuló, entonces recuerden 14 de septiembre inseminada 16 ya estaba la yegua ovulada. Bueno esta ecografía la realizamos el 2 de octubre del 2009, observamos vejiga, entramos y eh, ya podemos ver, aquí estamos en el cervix, vamos llegando poco a poco al eh, otro y aquí está la vesícula observen ustedes lo bien diferenciada que está eh, unas manchitas blancas hacia la parte superior es el polo embrionario nuevamente entramos a la yegua eh, y vamos a localizar la, el ovario derecho que tenía cuerpo lúteo entramos al ovario izquierdo que está multifolicular eh, se ve, volvemos a otro observen la pequeña vesícula muy redonda muy bien formada y el ovario derecho con su cuerpo lúteo que es el que está manteniendo la gestación Esto aquí se ve claramente la masa de cuerpo lúteo ¿okay? Bueno, nuevamente salimos de la yegua, entramos, tomamos, hacemos otra toma de la vesícula. Aquí ustedes la pueden ver muy bien delimitada, muy redondita. Nuevamente entra, aquí estamos haciendo una ampliación y eh, un zoom de la pantalla para que ustedes puedan ver claramente la vesícula y cómo se diferencia del resto del quiste de mucosa endometrial. Bien, aquí estamos haciendo las mediciones, el ovario derecho, el ovario izquierdo, las estructuras y la eh, vesícula, ustedes pueden ver que dice 17 días de 22 milímetros. Bien, esta ecografía se realizó el 19 de octubre y el objetivo es verificar que la vesícula esté creciendo normalmente. Ustedes pueden ver el quiste, está pegado a la vesícula, eso puede... Eh, afectar la implantación pero ya al día 30 eh, estamos un poco más tranquilos aunque no podemos ver con claridad el, el embrión aquí en esta vesícula eh, porque no quiero hacer mucha presión sobre el útero 
y no afectar el embrión pues nos podemos dar cuenta que está creciendo acuérdense el, 10 y, el 14 de septiembre se inseminó el 16 ya estaba ovulada el 2 de octubre eh, se dio preñada y el 19 estamos reconfirmando preñez